what's up guys medyo marapit ako sa pupuntahan ko sobrang intro dahil mukha lang akong ginaligo pero naligo po ako and you're watching my channel so today we'll be doing a live vlog so previously ang, a live vlog ko is about living a happy life so if you haven't checked that video I'll be putting the link below again the description box para ma-check nyo po yun. so uh, nag-provide ako ng 5 advices doon uh, about how to live a happy life and today we'll be discussing about anger galit bakit ba nagagalit ang isang tao and ang mong possible solution para makontrol natin yung galit natin sa sarili or towards another person so yun po yung i-discuss natin today so yep so first things first please don't forget to subscribe my channel para um, notification button din kaya guys di ba basta subscribe lang po kayo and manood lang po kayo uh, about this topic if you're interested so marami din po kayo I hope so marami kayo matututunan sa ibibigay kong advice sa inyo tungkol sa anger so yep let's start so first syempre alamin muna natin kung ano po ba yung anger what is anger so sa, sa dictionary sinasabi na it's an emotion uh, expressed by people or by someone so it's an expression ay sorry it's an emotion kumbaga na nai-express towards another person or towards people so, but sometimes talagang people don't know what um, really is an anger. Yung anger kasi, um, it's very complex at saka ang um, wide nung issue na yun. So, so what, what I'll be discussing, uh, so I'll be discussing the most common reason eh, why people get angry and how to deal with it. So, ayun. So, why do we need to control our anger muna? Bakit ba natin kailangan kontrolin yung anger natin? Because sometimes, parang kinukonsider natin na parang normal lang siya eh, doing ng tao. Of course, talagang yung isang tao nagagalit talaga, normal lang siya. Pero bakit natin siya kailangan pigilan? Because, we, if we don't control our anger, hindi natin alam kung saan tayo dadali ng anger natin. Sometimes kasi yung anger, parang na convert siya or can, can cause verbal or worse non is a uh, physical abuse na nangyayari na siya so verbal meaning may nanasasabi na tayong masama dahil sa galit natin dahil hindi na control natin yung galit natin lahat at intentional naman dahil, pero dahil sa galit natin nakapagsalita tayo ng masama sa tao and the worst thing is physical abuse na nung tipong nananakit ka na kasi talagang galit na galit ka na gusto mo nang ilabas lahat nalalabas mo yung galit mo physically na, na nalalakit ka na nalit 
kapwa mo or yung kagalit mo. So, kaya kailangan natin i-control yung anger talaga. We heard a lot of stories, especially sa mga news, may nakakita tayo sa TV, di ba, na uh, may mga relationship na nasisira at saka yung worst is umaabot pa sa patayan talaga or barilan. And if you seem to eat, parang ang reason is init na ulo or dahil sa galit or anger, dahil sa hindi mo makontrol yung anger. And when you dig deep into the reason, ma marirealize mo na lang na ang babaw lang pala. Like, yung issue sa traffic, di ba? So, sobrang init ng ulo ng tao, nagagalit agad siya. So, ayun. So, sobrang nakakasad kasi may mga nasasaktan na tao. And, or you may damage just because di mo makontrol yung anger mo. So, ayun, nakakasad, di ba? Nakakasakit ka ng tao, nakakapagbitaw ka ng masalita, masama, ma masakit na salita sa tao dahil nga, di ba, um, dahil sa init ng ulo. So, ayun. If, um, if facing our anger, uh, we need to realize that uh, no one else causes anger. May mga tao siguro through their words or action, kaya tayo uh, napapagalit or natitrigger yung anger natin. But the cause lies deep within you. Or within us. Kasama ako doon. Kasi ako nagagalit na ako. But, yun nga. It, the cause lies deep within you. Oo, ikaw. Dahil sa pride, dahil sa selfishness, at out of control sa sarili mo. So, yung tatlo ang i-discuss natin. So, yep. Tingnan ko dito ha. Kasi may, ano, dito, may mga notes din ako. So, pride. Like, may naririnig kang gossip uh, about you. So, nagagalit ka na. Why? Kasi feeling mo, nasasira na yung reputation mo. But the thing is, pride talagang naiisip mo. Iniisip mo yung sarili mo, yung pride na ayaw mong magpa magpatalo, ayaw mong masira yung pangalan mo. Like, ayun, ma-pride kang tao. Other example is yung boss mo. Like, you have um argument with your boss sa office and talagang nagiinit na kayo both parties. So, ayun, nawawala yung respect sa boss mo dahil pinapangunahan mo ng pride mo. So, at the end of the day, balibalik ta rin mo man yung mundo, boss mo pa rin yan. And, hindi mo man siya gustong maging boss, at the same time, siya naman din, hindi naman din niya choice na maging tao kanya or member ka ng department niya. So, di ba, give and take lang. You need to analyze things. So, wag, paila, wag natin pairalin yung... Um, pride natin and we need to respect din sa mga bosses natin or kahit sa mga colleagues din natin or mga co-workers or classmates if you're still studying, di ba? Nandun dapat yung respect. Huwag nating pangunahan yung pride because if pang mangingibabaw yung pride guys, talagang yung anger madali yan mag-trigger sa sarili mo. So tips ko sa inyo guys pag may mga ganyan issue ah, mga bosses, kung may mga ganyan issue na parang talagang init na init na yung conversation, what you need to do is you step back. You need to go to the comfort room. Ako, alam na mga kaibigan ko yan. Pumupunta ako sa CR. Compose yourself. Breathe in, breathe out. Kaysa sa kung nandun ka sa situation, pairalin mo yung init ng ulo mo, makakapag, makakalabas ka ng medyo, makakapagbitaw ka ng masamang salita. Instead of doing that, layo ka muna since mainit pa, punta ka sa CR, compose mo yung sarili mo, Mag-pray ka sa CR, ikalma mo yung sarili mo. Ikaw lang naman makakatulong sa sarili mo. Once you're done, you go back to your boss or your colleague or your classmate. Then you need to discuss it in a in a calm way. Hindi da, hindi naman pwedeng magsigawan lang kayo ng magsigawan. Magsigawan parang walang mararating yung walang solusyon na mangyayari pag ganun, di ba? So, ayun, respect lang at wag pangibabaw sa pride. Okay, after pride, meron ding selfishness na one reason din bakit ang isang tao ay nagagalit. So, if someone wants something and the other wants something else and pag di natupad yung sayo or the other partner is nagtitrigger at nagagalit ka na. So, usually, nangyayari siya sa mga mag-asawa. Yung mga words na I want it my way talaga. So, and you don't consider opinion of others. Especially sa mag-partner. Siyempre, give and take again. Give and take po tayo. So, pagiging selfish po yun, na gusto nyo kayo lang yung masusunod. At pag hindi nasunod yung gusto nyo, eh, nagsisigaw ka na, nagagalit ka na. So, again, 
one reason of a person getting angry is pagiging selfish niya. Gusto niya siya lang. So, other example is sa mga metro na nagagalit tayo pag nasasagi tayo na di naman natin narentahan yung buong metro and for sure, hindi naman siguro sinasadya ng ibang tao na masagi ka nila tapos umiirap ka lang talaga sa kanila nag-rolling of the eyes ka na so, ayun, selfish yun kasi nga, lahat naman tayo nagmamadali, diba? so, pag nagmamadali ka, especially sa rush hour may masasagi't masasagi ka and you complain na deep within you kahit hindi mo man sinasabi sa isang tao sa utak mo, galit na galit ka lang sa tao yung sinusumpa mo na siya, pinapatay mo na siya sa utak niya, so Again, it's still considered anger and why you felt that is because selfish ka na tao. So, ayun, iwasan po natin yung mga ganung bagay. Again, respect, give and take, then ulit tayo. So, yep, yun. Ayun, next is um, out of control. So, nangyayari to sa pag may mga conversation eh. If you're giving opinion to someone, if you're giving comments to someone, and the other person does not uh, parang na-disagree or some projects or... Yung mga ganon, so pag nasigaw yung isa, sisigaw ka na lang din ba? Kung baga yung response mo, sisigaw ka na lang din kasi nadala ka sa isang tao na sumisigaw na lang din. So parang ayaw mo magpatalo, pataasan kayo ng boses. So parang ang dating kung sino yung pinakamataas, yun na yung mananalo sa argument. Which is, I don't think it happens din talaga. Yung sindakan, walang patutunguhan po yun. Hindi mag masusolusyonan yung issue nyo kung magpapataasan kayo. Which again, mag pride pa rin yun, selfishness pa rin yun. So, nag out of control ka na yung mga hurtful words na hindi mo naman nakasanayang sabihin, inalalabas mo na towards person. And, kasi nga dahil din sa galit, so parang bago, kahit ikaw mismo, marirealize mo na lang after yung away nyo, is parang below the belt na yung nabitawan mong salita na unintentional na naman, pero dahil out of control ka, inasasabi mo na yung mga bagay na dapat hindi sabihin. And you've hurt someone, and the difficult part is you've hurt someone you love, someone close to your heart, nagiging awkward na lahat. So, ayun, magiging, magiging guilty ka na lang din, but the damage has been done. So, nasabi mo na lahat sa kanya. So, ayun, sorry na lang din talaga. So, dahil nga sa out of control mo, sa anger mo, eh nagagawa mo yung mga ganung bagay. So, yep. So, we need to think, or we need to realize din talaga sa self natin. We need to evaluate ourselves then. kung meron ba tayo nito. Pride, selfishness, and nag-out of control na ba tayo. That will lead us to anger. So, ayun nga guys. Few lang yun sa mga reasons na nabigay ko why a person gets angry. So, there's a lot of reason for sure why people get angry or tempt us to to be angry. Pero hindi talaga yung mga nangyayari sa paligid eh. Yung ang cause ng anger natin. It is within our heart talaga and yung pride and pagiging selfish selfish natin towards other yung nagpapa anger sa isang tao so all of us gets angry naman eh time to time nangyayari yan nagagalit tayo but the question is how we handle it So ayun, na-discuss natin kung ano yung nagpapagalit o nagpapa-anger sa isang tao. So now, how do we handle anger? Paano ba natin i-handle yun? So first is, you need to acknowledge your anger. You know, we, we cannot deal with it if we don't recognize our anger. Yung tipong dinideny natin na meron tayong ganung ugali. Lahat tayo may ganung ugali. But kung hindi na natin na-acknowledge yun, hindi mo marerecognize or hindi mo mababago yung sarili mo kasi nga dine-deny mo eh yung parang tipong like ano bang mag, ano nang magagawa ako eh ganito na talaga akong tao so parang dine-deny mo na nagagalit kasi yung tao so hindi mo makokorek yung sarili mo so first you need to evaluate yung sarili mo examine mo yung sarili mo bakit ba ako nagagalit and after noon change mo yung attitude mo syempre first recognize then you need to plan how to change di ba yung attitude mo So first, be kind to one another. It's very important to be kind to one another. Like what I've said sa previous um vlog ko, be uh, parang smile lang tayo kahit mga strangers yan, kilala natin yan, hindi. Be always be kind to one another kasi hindi natin alam kailangan din kailan natin kailangan yung mga taong yon. So who knows, di ba? Next is say sorry to the person na nakasakitan mo. Kung let's say na nagalit ka na talaga, na burst out mo na lahat, 
The next step is you need to say sorry. Medyo mahirap siya. Kahit ako nahirapan ako mag-say ng sorry. Pero mas mahirap mag-sorry, di ba? Ah, I mean, sorry. Mas mahirap, mag- mahirap mag-sorry, pero mas mahirap kung gumalaw. Parang mahirap gumalaw na may kaaway ka. So, kumbaga lilit yung mundo mo para nagiging awkward yung galawan mo. Kasi alam mo, may hindi ka makaayos sa isang area. Like sa office mo, sa co-worker mo. Parang lilit yung mundo. Hindi ka makagalaw ng maayos. Sa school, sa room, yun may kaaway ka ng kaklase. So, hindi ka makagalaw ng maayos. So, ayun, like, or sa family members mo sa bahay, hindi ka makagalaw ng maayos kasi nga may kaaway ka. So, first things first, say sorry, walang masama. Hindi ka babawas ng pagkatao mo ang paghingi ng sorry pag nakagawa ka ng kasalanan. So, yun. So, next is, anger cannot be resolved with another anger. Ayun nga, kung galit yung isang tao, you need to calm him or her. Hindi yung galit ka na din sa kanya kasi galit siya. So, nagsisigawan na kayo. So, It cannot be resolved by another anger, di ba? Mas lalaki yung problema. So, you need to talk to the person bakit ka ba nagagalit. You need to consider din sa um, yung, yung side niya. Baka kasi may pinagdadaanan siya. We don't, uh, hindi tayo pwedeng mag-conclude na lang na galit siya. Ah, kasi gayto ganyan. We need to consider din baka may problema siya sa bahay. Baka may pinagdadaanan pala siya iba. Kaya nagiging ganun sa'yo nilapas. So, we need to understand them. We don't know their backgrounds them. We don't know what happened bago mo sila nakita o na-meet man lang. So, yeah, that's one thing we need to consider. At, hindi nga, hindi ka babawa sa pagkatao mo yung pagpapakumbaba. And, isipin mo na lang na di sila mahal ng mama nila nung bata pa sila. Joke. <laughs> Joke lang po. <laughs> isipin mo na lang na mahal mo siya kaya di mo papatulan yung pagiging magalit niya. Ay, kung, kung nagagalit siya sa'yo, isipin mo na lang mahal mo tong taong to. Hindi ka dapat magalit sa kanya. Iintindihin mo siya, di ba? So, show some love. That's the important thing. Kindness ang isagot mo sa taong galit sa'yo. Marirealize din nila na, or magsasawa lang yung mga yan eh, pag sobrang galit na silang galit sa'yo, ang sagot mo lang sa kanya is kindness. Smile to them. Be nice to these people. Magsasawa din yung mga yan. So, ayun lang, show some love. And next, yun, mapapakos lang din sa saka kasi gaw sa'yo. So, yun, yakapin mo lang sila. I love you! <laughs> Mapapagod yan sila. Love lang ng love, guys. Yun lang yung importante. So, yun, some people will deny their anger. Yung nakikita lang nila is yung anger ng ibang tao pero sa sarili nila, hindi nila na-evaluate. Kaya nga yung iba, diba, it's, it's, they really pressure their friends. Kasi yung friends na yung nakakakita sa pag-uugali nila. So you need someone else then to evaluate you. Kasi minsan tayo, hindi ako aminado ako doon. Minsan ako, hindi ko alam yung mga mali ko sa mga ginagawa ko na may nasasabi na pala ako masama. May mga actions pala ako na nagagawa na hindi ko napapansin or hindi ako aware. So it's very important that may mga kaibigan ka na makakapansin sa pag-uugali mo for you to change then Minsan, ikaw sa sarili mo, evaluate mo sa sarili mo, but minsan, may mga iba ding tao na nakaka-alam. So, it's better din sa mga kaibigan ng galing, di ba? Yung mga advices para hindi din masakit sa loob mo. Para tanggap na tanggap mo din. Ayun nga. So, kasi nga may iba din, di ba? Nagko-compare din. Eh, buti nga. Ganito lang yung ginawa ko. Si ano nga, eh, mas worse pa eh. So, big man yan or small anger man yan, it's still an anger towards our person. May nasasagasaan kayo, may nasasaktan kayong tao dahil sa anger nyo. So, don't compare. Anger pa rin yan. So, yun. You just, anong type man yan ng anger nga. So, if you hurt someone or you hurt yourself, same lang yun that you need to ask forgiveness. So, it's very important to ask forgiveness. So, yep, yun lang siguro yung madidiscuss ko today. So, I hope you've learned a lot from this vlog. And hopefully also na ma-apply nyo ito sa sarili nyo. So whether you get anger occasionally or frequent, we need to recognize it. Kailangan natin identify, ay nagalit ako. First things first, you need to recognize it para marunong kang mag-sorry. Kasi kung paiiralin mo po yung pride mo, yung selfishness mo, mag out of control ka, wala pong maidudulot na kabutihan yun sa ibang tao. So, yun nga, walang maidudulot yon sa pagiging magagalitin. Show some love.
show love guys show some love guys so yun lang po for today again thank you for watching my channel don't forget to subscribe my channel and again see you next week bye